بسم الله الرحمن الرحیم وقت همه بخیر خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم البته پیش از شروع حرفای خود می خواهیم ایرا بگویم که ایستادن ما در مقابل شما که در رابطه با قوه مقننه صحبت می کنم نه از راه گذر بحث اکادمیک بلکه از راه گذر تجربه عملی است که ما به دست آوردیم یعنی قطعا ما در جایگاه اکادمیک و علمی قرار ندارم که بتانم در چنین مباحث صحبت بکنم جایگاه قوه مقننه و ساختار دولت افغانستان میتونه متخصصین این رشته در موردش بیشتر توضیح بدن که کارآمد باشه برای کسانی که مثل شما اما آنچه قرار است ما در موردش صحبت کنم صرفا تجربه های عملی است که در مدت نزدیک به پنج سال از نشانی نمایندگی مردم کسب کردیم و بسیار بجاست که حالا که ما در پایان کار قرار داریم این تجربه ها را با همه کمکاستی هایی که بوده با آنچه که دیدیم به نسل هم نسلان خود منتقل بکنیم و درباره که با چه مشکلات دست پنجه نرم کردیم آیا دستاوردی وجود داشته و آینده را چگونه میبینیم و انتخابات بعدی اگر برگزار میشه چگونه خواهد بود در این رابطه صحبت میکنیم اما طوری که همه میفهمند پارلمان بر اولین بار در افغانستان مثل دیگه تحولات کلان در عرصه نظامداری و قانون مداری و بحثای نوین در زمان شامان الله بر اولین بار ای پدیده در افغانستان آمده اما به گونه رسمی پارلمان در زمان نادرشا رسما افتتاح شده که سال 1311 است ما در پارلمان در افغانستان پارلمان تا سال 1343 که تدوین قانون اساسی در زمان ظاهر شاست به گونه سمبولیک داریم یعنی صرفا چون بحث تفکیک قوا مطرح بوده پارلمان در افغانستان هم به وجود آمده اما به شکل بوده که نماینده ها انتخابی نبوده اینا انتصابی بودن و بیشتر یک نقش سمبولیک داشته اما در زمان ظاهرشا یک مقدار مسئله جدی تر میشه و این زمان است که احزاب سیاسی فعالتر شدن در, در درون کشور و آرام رام جای پا پیدا کردن در پارلمان که حرف بر گفتن داشته باشن و از همین جا یک مقدار نقش پارلمان جدی تر میشه اما بعدا باز این تسلسل ادامه پیدا نمیکنه نسبت به تحولات سیاسی که در افغانستان به وجود آمد و دوره نوین که پس از کانفرانس بند افغانستان شکل میگیره یکی از اولویت بندی هایی که در رأس کار حکومت قرار میگیره پس از تصویب قانون اساسی داشتن یک پارلمان است و مقدماتش چیده شد تا اینکه پارلمان داشته باشیم از هر نگاه این پارلمان متفاوت است تجربه های قبلی است که در افغانستان وجود داشته به معنی که برای اولین بار مردم حق شرکت در انتخابات به گونه سراسری را البته در دور اول انتخابات مشکلات برای رفتن به پای صندوق رای تا دور دوم انتخابات بسیار کمتر بوده مردم فرصت داشتند برند به پای صندوق های رای و نمایندگانشان را انتخاب بکنند در این جای کار وقتی نماینده ها از جانب مردم انتخاب میشن یک چیزی که وجود یکی از مشکلاتی که وجود داشت است که سطح آگاهی مردم برای شرکت در انتخابات در حد نبود که مردم میفهمیدن حق رایشان و این امتیازی که در یک نظام منتخب برشان داده میشه بنان میزان مشارکت مردم پایین بوده با او دلیل پارلمان بیشتر در انحصار کسانی گذاشته شد که رهبران سیاسی قبلی در ساختارهای متعدد در افغانستان بودند که وقتی از همه نهادها جا خالی کرده بودند 
و پارلمان تجمع کردن ما پارلمان های پس از کنفرانس بند افغانستان را در چهار اعضا و افرادش دستبندی کردیم نسبت به تجارب عملی که داشتیم و خدمت شما ایرا به گونه ارائه خواهد کردم ترکیب پارلمان افغانستان به صورت کلی در چهار کتگوری یا چهار دسته خلاصه شده افرادی که پول های بسیار کلان پس از کنفرانس بون در اختیارشان قرار گرفت یا از راه های قراردات های که توسط نیروهای بین المللی بود یا تجارت های سیاسی و یا هم مسائل دیگه اینا با دور ماندن از قدرت باید برای همه باج می دادن اگر در ولایت بود به والی به فرمانده امنیه به ولسوال برای همه باید باج می دادن در این راهش ایره دیدن که خود را در ساختار نظام جا بتن و هیچ گزینه بهتر از این نبود که اینا در انتخابات شرکت کنن با پول کلانی هم که دارن راه پارلمان برشان باز بود که دهن کسانی که از اینا امتیاز می طلبید و پولشان هم می گرفت بسته بکنن بنان وقتی در موقف پارلمان قرار گرفتن به صورت طبیعی قماندان امنیه و والی تحت شعایشان آمد و پس از این کسی از اینا امتیاز گرفتن نتانست دسته دوم کسایی است که یا رهبر بودن یا رهبر زاده هستند و یا در دسترخان و در اطراف رهبرا کلان شدند از ویژگی های اینا است که همیشه وقتی در جای میرن جماعت های بزرگ با تعداد از افراد مسلح با همه چیزایی که در جامعه ما به نام تجمل گرایی یاد میشه داشتن محافظین مسلح موتر زری و یک کارتی که حق رفتن و ورود به ارگ ریاست جمهوری داشته باشین دیدار با رئیس جمهور ادای نماز جمعه در ارگ ریاست جمهوری اینا با آمدن در پارلمان تصورشانی بود که وقتی دی دی آر صورت گرفته و در مرحله دیگه پی آر آر هم شده اصطلاحاتی که پس از کنفرانس بون به وجود آمد که دی دی آر خل سلای افراد مسلح غیر قانونی و پی آر آر هم اصلاحات اداری اینا از هر دوی فلتر از حکومت رانده شدن و در ساختار نظام دیگر جا نداشتن بنان حرف تازه برای گفتن برای افرادی که در جماعتشان است نداشتند وقتی به محلاتشان مراجعه میکردن دیگه هیچ مبنای وجود نداشت که با او همه شان و فر بتانند دوباره برا بنان باید یک مبنا و پوشش قانونی برش می داشت که دوباره وقتی به مردم مراجعه میکنه نشان بده که هنوز او آدم مقتدر است که قبلا بوده هرچند این صرفا در یک نمایش بوده چون از لحاظ عملی اینا او چیزا رو از دست داده بودند این دسته دوم برای داشتن ای امتیاز به پارلمان هم. دسته سی اوم کسانی بودند که پول های کلان را در کمپاین های انتخاباتی مصرف کردند و این سوال بسیار کلان را در برابر کارکرد پارلمان هم امروز که قرار داره از امی دسته است مثلا در انتخابات تا چند میلیون پول و مصرف رسیده و کسی میخواسته نماینده مردم شود چرا این همه مصرف برای نمایندگی از مردم اگر هدف از نمایندگی از مردم خدمت به مردم است کسی برای ای که مزدور در جای بگیرنش فکر نمی کنم نیاز برای داشته باشه که پول باید مصرف کنم مگر ای که انگیزه دیگه در پشت این مسئله وجود داشته باشه که او باعث شوه که اینا را تشویق بکنه برای مصرف ای پول های کلان و یکی از انگیزه هایش چند برابر ساختن امو سرمایه است که در او به مصرف رسید و امروز اگر بحث های در رابطه و فساد در پارلمان آبرو ریزی هایی که همه شاهدش هستند مطرح میشه یک بخش کلانش ناشی از این مسئله است دسته چهارم کسانی است که البته شمارش اندک ولی نه پول داشته که بخوای او را به نحو یک پوشش قانونی بده نه رهبر بوده نه در دسترخوان کسی کلان شده که رهبر باشه و نه هم در کمپاینش پول مصرف کرده این دسته می توانست برای پارلمان موثر باشه در صورتی که شمارشان بیشتر می بود ولی متاسفانه چون شمار اندک است و در نظام های دموکراتیک یکی از اصولش است که شما به اکثریت باید تابع باشین بنا این تعداد که محدود هستند ولی جدای از این سه کاتگوری دیگه است 
هرچند از لحاظ تعریفشان بهتر است نسبت به دیگرها اما موثر و تأثیر گذار واقع نشده برای که شمار اندک است و هر چیز شما در پارلمان بر رایگیری ضرورت دارید و در هر رایگیری برنده اکثریت است نه اقلیت تا این جای کار تشریع اوزای درون پارلمان که واقعیت درونی پارلمان ما چی بوده اما ای که پارلمان کار کردش در عرصه های قانونگذاری و نظارت به عمل کرده حکومت مشخص میشه در عرصه قانونگذاری چون ما کشور نپس از بحران که در حال بحران بودیم و بسیار موارد است که ما قوانین نداشتیم و ضرورت بود که جامعه باید مزین شد با داشتن چون قوانین دستاورد در پارلمان وجود داره و بدون شکی دستاورد وجود داره ما قوانین زیادی داریم که در پارلمان در امی دو دور تصویب شده که یک واقعیت این کار ناپذیر است اما در بخش نظارت به عمل کرد حکومت پارلمان بسیار ضعیف عمل کرده و ضعف عمل کرد در حدی بوده که گاه زمینگیر شده چند تا عامل وجود داره یکی از عوامل بسیار عمده و تأثیر گذارشی بوده که حکومت تلاش کرده که یک پارلمان مقتدر نداشته باشیم و راه های تطمیره برش باز گذاشته که بتانه نماینده ها را به نحو تطمیه بکنه که یک پارلمان جدی و پرسشگر یک حکومت پاسخگو را به وجود میره بنان حکومت آمادگی های ای را که در برابر هر سؤال پارلمان پاسخ داشته باشه نداشته به همین دلیل وقت زیادش و انرژی زیادش حکومت افغانستان دری سپری کرد که چگونه پارلمان را زمین گیر کنه من به این باور هستم که اگر این وقت و این فرصت در جاهای دیگه به مصرف می رسید میتونست به نفع مردم افغانستان باشه ولی متاسفانه حکومت با دیدگاه بسیار تنگی که داشت خواست پارلمان به این زوا به حاشیه بکشه و کارش به جایی کشید که متاسفانه پارلمان روز تا روز جایگاهش و نقشش در عمل کرده نظارتیش از دست داد و اعتماد را که لازم بود که باید در نزد مردم می داشت و اعتماد از دست داد عامل دیگه که بسیار تحصیل گذار است ما در قانون انتخابات افغانستان پیش از این برای نماینده مجلس مدرک تحصیلی و یا تحصیل را شرط نداشتیم حتی داشتن مدرک سنف دوازده هم شرط نبوده و یک تناقض بسیار کلان در یک خلای کلان در عرصه قانونگذاری در افغانستان بود که برای عضو شورای ولایتی این محدوده در نظر است برای اعضایی که تا سطح مثلا رئیس هم باشه مدیر باشه در نظر است ولی برای کسی که در یک نهاد قانونگذار می آید برای اینا ای در نظر گرفته نشده بود مثل ای که برای کسی که شما کاغذ و قلم می تین که چیزی بنویسه ای سواد نداشته باشه ولی برای کسی که باید ای را بخانه او سواد داشته باشه اگر ای بزرگوار چیزی نوشته نکنه او چی را بخانه بنان یکی از دستاوردهای های خوبی که هر چند نیم بند نه او چیزی که درخواست مردم بود و ما میخواستیم در پارلمان که به وجود به نتانستیم تا او جای کار ولی در یک معامله پینجا پینجا تفاهم بگونه شد در قانون جدید انتخابات که باید نماینده مجلس دارای مدرک تحصیلی لسانس و یا داشتن تجربه یک دور مجلس باشه چرا دور مجلس قید شد به دلیل از اینکه ای یک نوعی از رشوت سیاسی برای کسایی بود که کارت سرخ و یا سبز در اختیارشان داشتند اگر شما با فشاری میکردین برای اینکه حتما باید مدرک تحصیلی و نه تجربه کاری کسانی که تصمیم گیرنده هستند یک بخش کلانش منافع خود در خطر میدید و هیچ کس بر ضد منافعش کارت بلند نمیکنه بنان در یک تعامل یک گام و پیش گذاشته شد که این بار انشاءالله اگر انتخابات در کار باشه و انتخابات صورت بگیره ما میتونیم یک مقدار خوشبین باشیم که اگر حلقه درون پارلمان بتونه به هر شکل ممکن خود حفظ بکنه ولی از ورود افراد غیر مؤثر و ناکارآمد در درون پارلمان از بیرون جلوگیری شده که یعنی این شمار که قطعا در انتخابات یک مقدار کلانش هم شاید کرسیاشان از دست بتن 
ولی کسانی که کرسی ها را حفظ بکنن شاید یه امتیاز را داشته باشه ولی از ورود افراد ناکارآمد دیگه که با این بهانه بتونن قدرت در اختیار داشته باشه دیگه جلوگیری میشه با این دلیل ما خوشبین هستیم که این یک دستاورد خوب بوده اما مثل پارلمان هم اساره از واقعیت های عینی جامعه است که ما در زندگی میکنیم اختلافات قومی وجود داره مسائل زبانی وجود داره یکی از ناکارآمدی های بسیار کلان در پارلمان بحث قانون تحصیلات عالی است ما یک بخش کلان جامعه ما با این قانون نیاز بسیار ضروری داره ولی پارلمان نمیتونه اون مصحف بندی ها را بشکنانه و از این عبور بکنه و این هم یک چیز بسیار غیر قابل انتظار نیست یکی از واقعیت های عینی است که امروز ما با او مواجه هستیم وقتی این بحث در پارلمان بلند میشه یعنی این قانون یک اصطلاح بسیار آمیانه در افغانستان داریم که سنگک شده میگه دو دور از در پارلمان مانده و قادر نیست پارلمان که حالا در اول سرطان کارش پایان می پیدا میکنه این قانون از اینجا عبور بکنه هر چند ما عین مشکل را در قانون انتخابات داشتیم داشتن امتیاز ده کرسی بر نمایندگان برادران کوچی یک بحث کلان بود در پارلمان بسیاری ها موافق با چنین امتیاز نبودن ولی در یک تفاهم کلان این مسئله حل شد ولی ما امیدوار بودیم که بتانید در همچنین در مسئله قانون تحصیلات عالی هم یک تفاهم کلانتر صورت بگیره که ازش عبور بکنیم ولی متاسفانه تا هنوز این قانون هنوز در دهلیس های مجلس پایین و بالا میشه و نتانسته در دستور کار مجلس قرار بگیره کار مجلس نمایندگان که هرچند پارلمان افغانستان دارای دو اتاق است که در مجموع این دو اتاق به عنوان شورای ملی یاد میشه که مشران و جرگه یا مجلس سنا و مجلس نمایندگان یا ولیسی جرگه هر دوشان در لفظ کلانتر شورای ملی خطاب میشه و ما بیشتر در مورد ولیسی جرگه یا مجلس نمایندگان صحبت میکنم میکانیزم کار طور است که در ابتدا وقتی نماینده ها میرن ما در نظر گرفتن برای که چطور بتانه پارلمان کارآمد باشه و یا موثر باشه یعنی هر روز که ممکن نیست بحث جریان داشته باشه پارلمان به کمیسیون های هشتگانه تقسیم شده و اصول وظایف داخلی میگه که اصول وظایف داخلی یعنی باید هر چیز توضیح بتیم برای که در مورد هر چی که صحبت میشه اصول وظایف داخلی اما اصول نامی است که توسط خود مجلس به تصویب رسیده و در او چگونگی کار کرده یا کارشیوی کار پارلمان است که بر هر چیز حد و مرزش تعیین شده در این اصول گفته میشه که کسانی که و یا هم تحصیل در رشته خاص دارن در کمیسیون های اجدگانه جایشان را پیدا میکنن میتونن در کمیسیون ها برن متاسفانه تقسیم بندی ها در کمیسیون ها هم اوطوری که شاید و باید نیست ما کمیسیون هایی داریم که تا سی نفر عضو داره ولی کمیسیونی داریم که ده نفر عضو هم نداره دلایلش هم بسیار روشن است کمیسیون های هستند که سر و کارشان بیشتر با وزراست یعنی کمیسیون امنیت داخلی کمیسیون روابط بین الملل کمیسیون امور دفاعی کمیسیون مواصلات و مخابرات اینها از کمیسیون هایی هستند که در ایته صلاحیتشان چندین وزارت خانه داده شده و در اختیار داشتن چندین وزارت خانه به نحوی زمان سوی استفاده هم ازش صورت میگیره مثلا رئیس کمیسیون معاون کمیسیون منشی اعضای کمیسیون احساس میکنه که وقتی شما عضو می کمیسیون هستین به گونه اختصاصی دسترسی به قید و شرط برای وزرا دارین و این یکی از افزارهای فشار شده برای حکومت که هر کی تانسته از این منفذ وارد شوه و حکومت فشار بده ای کمیسیون یکی از ضعف‌های کلانی بود که این متاسفانه ای کمیسیون ها نتانست به گونه‌ای که در قانون تعریف شده مسلکی و یا حداقل بر اساس تجربه کاری افراد می‌رفتند ما بحث‌هایی که در مورد فساد در مجلس گفته میشه حتی در همین کمیسیون ها هم در انتخاباتش داریم و متاسفانه ای سایه بر مجلس سنگینی می‌کنه در کمیسیون ها کارشان عمدتاً فشرده سازی کار است و پخته کردن قوانین وقتی قانونی از جانب حکومت پیشنهاد میشه ابتدا به رئیس مجلس سپرده میشه رئیس مجلس این قانون را به کمیسیون های اجتماعی میفرسته 
کمیسیون های اشتگانه در بحث های داخلی خودشان این قانون را رویش بحث میکنن نکته نظرات اختلافی و یا موافقتشانه میفرستن به کمیسیونی که مربوطش میشه این کار مثل اگر قانونی مربوط به روابط بین ملل میشه کمیسیون روابط بین ملل رویش کار میکنه وقتی دوباره نظریات واحد توحید میشه در کمیسیون مشترک که همه اعضای کمیسیون ها یک نفر حق دارن اونجا شرکت کنن و بحث ها جریان پیدا بکنه هر کی به نمایندگی از کمیسیونش بیای و استدلال هایی را که مطرح بحث است و استدلال هایی که موافق یا مخالف اینا را مطرح میکنن در جنبندی کمیسیون مشترک در نتیجه این بحث ها دو دیدگاه موافق و مخالف گرفته میشه و این دو دیدگاه بر اساس نظریات موافق و مخالف در آجندای یا دستور کار مجلس قرار داده میشه که دستور کار مجلس یا آجنده ها را کمیته رؤسا تعیین میکنن پس از تعیین کمیته رؤسا روز برای تصویب قانون مشخص میشه که فرستاده میشه این قانون به صدر مجلس به آجندا و مورد بحث قرار میگیره چگونگی بحث طور است که کسانی که موافق و مخالف هستند فرصت داده میشه که چند نفر از موافقین و چند نفر از مخالفین صحبت بکنن و این قانون بر رای گذاشته شود و بعد پس از رای گیری هر کی رای بیشتر را گرفت قانون تصویب میشه این یک شیوه کار تصویب قوانین است که دوباره فرستاده میشه بعدا به مج... مشران و جرگه یا مجلس سنا و اگر مخالفتی در مجلس سنا وجود نداشت فرستاده میشه برای پس از تصویب اینا فرستاده میشه برای رئیس جمهور و توشی رئیس جمهور میگیره و این روند قانون گذاری است یکی تعریف است که ما از قانون داریم یکی روند قانون گذاری است چیزی که ما میگم روند قانون گذاری در افغانستان است ولی اگر قانونی که از جانب مجلس نمایندگان به تصویب میرسه با مخالفت مجلس سنا مواجه شوه چی میشه مطابق مواد قانون اساسی افغانستان کمیته مشترک از هر دو مجلس تشکیل میشه و این کمیته مشترک دوباره می نشینن و روی قانون بحث میکنن در صورتی که دیدگاه های هر طرف برنده شوه میتونه این قانون توسط کمیته مشترک اعلان شوه که اختلافات رفع شد و قانون تصویب شده است و میتونه به توشیه رئیس جمهور بره ولی اگر مجلس سنا مخالفت کنه با مصوبه شورا شورای مجلس نمایندگان این قانون دوباره رجعت میکنه به مجلس نمایندگان و مجلس نمایندگان صلاحیت داره که با دو سلسه کل اعضا ای را تصویب بکنه و پس از تصویب دو سلسه کل اعضا مصوبه توشی شده پنداشته میشه و حتی دیگر لازم به توشی رئیس جمهور هم نیست بخش نمایندگی از مردم یک نماینده مردم در دو بود کار کردش مورد بررسی است برای مردم که چیزی را که بیشتر گفتم نکات است که بیشتر برمیگرده به مسائل جمعی داشتن قانون داشتن حکومت به گونه فردی ممکن نیست شما در تصامیم کلان باید شرکت کنین که نتیجه از این مسئله بگیرین اما در بود نمایندگی مردم به گونه فردی چه باید کرد و کارهای چه کار یک نماینده میتونه که انتظارات مردم برآورده بسازه خب طبیعی است هر کی از آدرسی که آمده خود پاسخگو در برابر مو آدرس میداد یعنی اگر کار کرد یک نماینده مجلس در بود فردی و یا داخلی و تنهاییش هم بررسی میشه باید او چهار کاتگوری اولی را که گفتیم در نظر داشته باشین برای که کسی که با زور و با پول به قدرت رسیده برای کسی هم پاسخگو نیست اما اگر نماینده بر اساس اراده و رأی مردم به قدرت رسیده خود را در برابر رأی مردم و اراده مردم مسئول می دانم. متاسفانه یک برداشت عامی که در پارلمان وجود داره که امیدوار هستیم که با گذشت هر روز و با گذشت هر انتخابات مثل هر پدیده نو دیگه تغییرات دهش به وجود بیاد پارلمان تبدیل شده به مرکز تشریفات و تجملات و تجملگرایی محض در درون پارلمان باعث شده که او چیزی که عنوان داده میشه و نام خانه ملت یک چیز تافته جدا بافته از متن ملت باشه مثلا اگر نماینده مردم باید امتیازات داشتن محافظین مسلح 
امتیاز داشتن سکرتر و رئیس دفتر و مترشی شسیا و زره و این مسائل را داشته باشه این نکاتی بوده که بسیار تأثیر گذار است برای این که میشه سبوک سنگین کرد کار نماینده را در بود فردیش ما وقتی به پارلمان رفتیم برای اولین کاری کردم پیشتر هم که گفتن برای که ما امروز را در نظر داشتیم و می فهمیدیم که اول سرطان سال پنجم یک روز آمده نیست به همی دلیل بود که وقتی داخل پارلمان رفتیم با مشکلات زیادی که مواجه بودیم یکی از مشکلاتی بود که ما برای خود هیچ جای پیدا نمی کردیم که در کدام قالب جور بیم بنان خواستیم که حد اقل در برابر ملت و مردم شفاف باشیم و اولین کاری که احساس کردیم با عنوان ما چند بارها گفتیم در هر جای که بسیاری ها به شکل از آدرس های گروگانگیری میکنن که مثلا نماینده جهاد، نماینده مقاومت، نماینده زنان، نماینده جوانان ما در هیچ جای، در هیچ پوستر انتخاباتی ما کسی هیچ نو شعار نمی بینه. اگر ما جوان هستم و جوانگرا هستم بحث جداست ولی اگر ما آمدیم و شعار بتیم که تنها رای ما باید از آدرس جوانا باشه این در هیچ جای نگفتیم تمام ویدیوهای مبارزات انتخاباتی هم نزد ما وجود داره که ما صرفا خواستیم نماینده مردم افغانستان باشیم از هر قشری که باشه و من موافق با گروگانگیری مردم افغانستان از نشانی ها و آدرس های مختلف نیستم یعنی اگر من نماینده مردم هستم مطابق قانون اساسی در خدمت مردم افغانستان هستم و این مردم متعلق به همه است و از همه اقشار است همه سنین است به او دلیل ما صرفا چیزی که می توانست مرد بسیار زیر فشار بگیره است که از لحاظ نسلی ما به نسل نو متعلق بودم از لحاظ سنی و ضرورت زمانی بود که ما یک مقدار کار متفاوت انجام می دادیم که بالاخره روشن می شد که این همین نسل متعلق با اینی گرایشات نیست اولین کار کردیم همین دارایی خود را ثبت کردیم و در او روشن گفتیم که چی داریم و چی نداریم حتی همون خانه که زندگی میکنیم خانه پدریست که یک اتاقش شاید به اساس همون فرهنگ حاکم که در جامعه است و فرهنگ اسلامی به گونی میراس اگر یک اتاقش به ما باشه که محافظ نداریم کدام بلند منزل نداریم پول شخصی نداریم اینا را همه شرفتیم رفتیم و ثبت کردیم حتی برای ما برای روز اول وقتی رفتیم برای ثبت رئیس کمیسیونی که مکلف بود برای ثبت دارایی ها گفت که این برای شما نیست و تنها وزیر وزرا معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید این کارا بکنن مطابق قانون چون این چیز نوشته است ولی ما گفتیم که ما این را نیاوردیم که به شما حساب دهی کنیم ما آمدیم که برای مردم حساب بدیم برای که یک روزی از این کرسی بیرون آمده نیستیم باید برای مردم حساب دهی بکنیم وقتی او را ثبت دولت کردیم دوباره در روزنامه ماندگار که شماره چند دقیق ما در صفحه فیسبوک من ماندیم منتشر کردیم و در اختیار مردم قرار دادیم که مردم دقیق بدانن از این که اینمی آدم وقتی دوارد پارلمان شده چی داشته و زمانی که بیرون از پارلمان میشه چی می داشته باشه و این سوال بسیار مهم است برای که حفظ شفافیت در رابطه دولت و ملت بسیار مهم است یکی از دلایلی که حکومت و دولت و نظام ما فاصله بسیار کلان بین ملت و دولت به وجود آمده است که دخل و خرج نماینده خود دخل و خرج رئیس خود دخل و خرج وزیر خود مردم نمیدانه نمیدانه پول از کجا دریافت کرده این پول های باد آورده کسی اولین انتظاری که از شما به عنوان یک نماینده مردم وقتی به قدرت میرسین مردم داره است که البته در سطح آم بعضی ها که شما زندگی خصوصی تان تغییر کنه یک فرهنگ رایج در جامعه ما است که میگه اگر برای خود چیز نتانستی تو برای ما چی میتانی خدا شاید است که ما بارها می شنیدیم که وقتی برای خود یک زندگی خوب جور کرده نتانستی از امکانات پارلمان تو به مردم چی کده میتانی و این ذهنیت باید ما تغییر بتیم و ما تعهد ما هم به مردم همی بود که اگر در پایان کار ما هیچ کاری کرده نتانیم یک کرسی پارلمان شفاف پاک دوباره براتان تسلیم میکنیم و نمیگذاریم که این کرسی را یک کسی از نام و آدرس نمایندگی از مردم بگیره 
و بر سرش تجارت بکنه یعنی اگر هیچ دستاورد دیگه هم نداشته باشیم در پنج سال کاری امی کرسی را از آدرس و نشانی مردم افغانستان دوباره پاک و شفاف در اختیار مردم قرار میتیم و هر لحظه بر حساب دهی در برابر ملت حاضر هستیم و این تعهد اصلی بود که ما میدانم که یک نسل در پشتش استاده است و رنج کلانی را که ما دیدیم است که کسانی که از نشانی و آدرس مردم آمدن متاسفانه بر سر مردم معامله کردن با رأی مردم معامله کردن با آرمان های مردم معامله کردن و سرنوشت به جای رسید که امروز هیچ کس علاقه به نهادهای انتخابی نداره اگر شما به انتخابات آینده که آلمی در رابطه با او صحبت میکنیم نگاه کنین بیمه کلان وجود داره است که اگر فردا صندوق گذاشته شود کسی دیگر اراده و تمایل بر رفتن به پای صندوق رای ندیر نداره برای که من رای بتم که فردا کسی چی شوه از رای ما بالای ما دوباره قدرتش به نمایش بگذاره و بالای ما ظلم بکنه یکی از آرمان ها و اهداف اساسی ما می بود که در رای شفافیت که چهره ما را هم در درون و هم در بیرون بسیار مخدوش کرده بود و هم دنیا را بی باور کرده بود و هم مردم افغانستان را در این راستا کار بکنیم از موتر شخصی یا موتر که ما را به شکل خاص به سازن نسبت به افراد عادی جامعه استفاده نکردیم و این پارلمان با تکسی رفت آمد میکنیم هرچند مرا بارها نماینده های مجلس میگه که بچه هستی و نمیفهمی که چه قسم از این قدرت استفاده بکنی ولی من این کار را نه از نفهمی خوب میفهمم ولی با یک انگیزه و با یک آرمان و ارزشی که نزد ما داره است که یکی از اساساتی که نزد ما وجود داره است که ما باید این تلسم که در مجلس به وجود آمده که مجلس برای تجمل برای تشریفات این باید بشکنانیم و من امیدوار هستم که تا نسته باشیم کار حد اقلی در این راستا کرده باشیم حال در رابطه با این که چه دستاورت های در بود می تانستیم داشته باشیم که در با عنوان یک نماینده مردم در بود فردیش یک آدرسی که ما داریم آدرس جوان است چون سنن جوان هستیم به صورت عام جوان ها زیاد مراجع می کنند و به خصوص مشکلات کلان جامعه ما هم متاسفانه جوان ها را متاثر می سازد به خصوص مسائل کانکور که همه ساله دست و گریبان هستیم حکومت هیچ نوه تمایلی برای یک رای حل دائمی یافتن برای زی نبوده و نداره چون خود کانکور تبدیل به یک امتیازگیری شده و بعضی آزی استفاده می کنند بنان وقتی امتحان کانکور میشه یک خیلی کلانی از محصلین پشت درهای پارلمان میاد همیشه در اختیارشان بودیم و تا حد توان کوشش کردیم که کاری که از دست ما برمیای بکنیم این کار نه در عرصه دخالت در امور حکومت بوده ولی در عرصه ای که ما حال به فضل مرحمت پروردگار چون زمینه برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم به وجود آمده و ما جا داره که سپاسگزاری بکنم از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که این کاری را میکنن و ما سالانه چند صد نفر را تانستیم به شکل رایگان در این مؤسسات شامل بکنیم که حد اقل پیش وجدان خود راحت تر باشیم که آینده نمی مملکت همی جوان ها زمانت میکنن اگر این نسل سرگردان باشه اگر این نسل با آرمان هایی که داره نرسه آینده افغانستان به شدت تهدید میکنه و حتی یک افزار بسیار خوب برای سربازگیری بر دشمن های مردم افغانستان هستند بیشتر توجه ما در عرصه تحصیلات عالی بوده من یکی از نماینده های استم که نمیگم تنها نماینده شاید کسان دیگه باشه من خبر ندارم به هیچ عنوان به هیچ وزارت خانی مراجعه نکردیم مراجعه و منایی که ورق و کاغذ گرفته چون بر اساس همون تسلسلی که نظام بر ما در نظر گرفته یک پست سکرتریت داریم که وظیفه او همیست که کاغذ باید ببره اول ما با هر معکل خود در پیوخت پیش ما مراجعه میکنه خودم امرویش مشکل شحل میکنم اگر مراجعه هم راجی قانونی باشه تا آخر امرویش استاده هستیم امرویش پیش میریم ولی اگر خلاف قانون باشه و بگویم که برام رای داده و کس دیگه رو تشویق کرده رای داده در عموج امرویش حساب پاک میکنیم و کارش پیش نمیبریم به این دلیل من فکر میکنم که حفظ جایگاه مجلس بسیار مهم بود که چطور بتونیم جایگاه را حفظ بکنیم 
خوب است من فرصت می خودم هم علاقه من دیستم که البته پرزی که دادنی در رابطه به که باید سوال شود من هم در می فهم که اگر همین سخنرانی دو رم باشه باز بعد از ده دقیقه دیگه برای آدم بسیار سخت تمام میشه من منتظر این بودم که همین رابطه دو سویه شود چرا که رابطه یک نماینده مجلس همیشه تنها گفتن نیز باید بشنوه و یکی از زمین های خوبی که فعلا به وجود آمده برای ما همین فیسبوک است و هر زمانی که ما یک گپ در پارلمان میزنم به فیسبوک میمانم و دوباره من همین کامنت ها را میخوانم ما میگم که در این وقتی که ما هستیم چقدر یک مشاور مفت و رایگان اگر یک کس پیشوریج بیایی و بگویی که من یک چند کلمه بعد ما بگو که ما چی بدی یاد دارم میگه بهترین آدم هستی هیچ ضعف در وجودت نیست ولی اگر خانه رفت باز از پشت یک اکانت فیک نوشته میکنه برادر هم گپ رو زدی گپ درست نبوده و این بسیار کمک میکنه ما شخصا به عنوان یک نماینده مجلس از ایجاد این رابطه دو سویه که فیسبوک است در رفع کاستی ها و نواقصی که هر انسان داره ما هم خالی از این نواقص نبودیم آرمان های بسیار کلانی برای مملکت داشتیم و داریم ولی متاسفانه همیش نمیشه که عملی شوا ولی ما این برای که چون اینا استاد شدن سوال که داشته باشین که سوالا رو جواب بدیم میگم فعلا است با استفاده از رول باعث یک کار گرداننده سه سوال اول خودم میکنم اگر اجازه شما باشم یک سوال خب میتونم یک سوال اول خودم کنم ببینم اگر سوال ها وقت بر سوال ها داشتم دو سوال دیگر هم میکنم سوال اول ما در مورد ازی که شما خود چون یک نماینده جوان و راستی بسیار خوب تشریم کردین که شما خودتان از نگاه سن جوان بودین مگر منای زیر نداره که تنها امو اهداف جوانان در پارلمان پیش میبرین مگر اهداف وسیع تر دارین و با تشریح خود امی ترکیب اعضای پارلمان که در اون شما ذکر کردین که یک تعداد زیادش میبینیم که در اونجا یا داشتن پول و یا داشتن یک نفوز در خود اجتماع یک رول بسیار اساسی و کلیدی را بازی میکنم دکه دارین چه فکر میکنم خدا کنه که در بین شما باز جوانایی باشه که علاقه به داشته باشه که روزی به طرف پارلمان همچنان انتخاب شون سوال ما در این جایی بود که یک جوانی که راستی در افغانستان میبینیم که ترکیب خود نفوذ ما تعداد زیادش هم قشر جوانان ما تشکیل میدن و شاید زیادتر از این جوانا به او پول کثاف دسترسی نداشته باشن و یا او شرایطی که بر بعضی از این اعضای محترم پارلمان دسترسی دارن دسترسی نداشته باشن دیگه به نظر شما اینا چطور میتونن که امیر قمه که شما تانستین به پارلمان انتخاب شوین اینا به چی شیوه های میتونن از تجارب شما بیاموزن و به پارلمان شامل شوند؟ تجربه آمدن من به پارلمان البته یک بخشش برمیگرده یک واقعیت است کاری که ما به تلویزیون کردیم که بالاخره توسط امو کار به مردم شناسانده شدیم و شاید هزاران و ما متیقن هستم که دهها و صدها هزار جوان است که ظرفیت های بسیار خوب بلندتر و کلانتر نسبت به ما دارد اما فرصتی که گاهی وقت برای آدم دست میته یکی از فرصت هایی که در اختیار ما بود که میتونستم توسط کار خود مردم متقاعد بسازیم برای که اگر در یک ساختار دولتی هم قرار بگیریم میتونیم برای مردم خدمت بکنیم ای باعث شد که رای ما به پارلمان باز شوه و یک واقعیت است ولی معنیش این است که تنها کسانی که در پرده تلویزیون کار میکنن میتونن وکیل شون مهمترین بحثی است که هر کی در هر جایگاه و در هر آدرسی که کار میکنه اگر از خود به گونه رفتار بر جا بگذاره که اعتماد مردم به گونه واقعی کسب بکنه حالا در هر بخشی که باشه میتونه این راه برش باز باشه و مردم افغانستان باور می است که تشنه کسانی هستند که متفاوت عمل بکنند برای اینکه مردم خسته شده از این همه گروگانگیری که در این ملت وجود داشته یکی از مسائلی که ما در پارلمان در وقتی نتاق بودم و گوینده تلویزیون بودم همیشه وقتی یک نماینده مجلس هم فرا می خواندم پرسانش میکردم که چرا ای همه محافظ، ای موتر، ای زری، ای زندگی با ای شکلی برای یک نماینده مجلس میگفتن که اگر فردا نماینده شدی و ای کارا را نکردی باز ما میگیم درست است یکی از انگیزه هایی که واقعا برای ما امی انرژی را بخشید که ما بیاییم و اینمی رفتار متفاوت از یک نشانی و آدرس متفاوت تر برای نشان به تو می بود که 
وقتی امروز در پارلمان میاییم و متفاوت عمل میکنیم پیش وجدان خود راحت هستیم و برای مردم خود قابل دسترس هستیم و هیچ وقت رابطه وکالت و معکل خود قطع نکردیم شنیدن عرف های سخت گای از آدرس معکلینم بسیار با جبین گوشاده پذیرفتیم و اینی مسائلی بود که بالاخره را را باستر کرد که فکر بکنم که اگر ای زمان ما نماینده های شمار از نامزدای جوان داشته باشیم در پارلمان باور می است که فضا باستر شده یعنی ما در یک زمان خود نامزد انتخابات پارلمانی کردیم که باور برنده شدن ما در انتخابات پارلمانی نزد اعضای خانواده من وجود نداشت چون ما وقتی از تلویزیون بیرون می شدم پشتیوانه مالی که حد اقلی سی و پنج هزار افغانی لازم بود که باید ما ببرم و اونجا با نام گرانتی یا زمانت بگذارم که اگر در صورتی برنده نمیشم دوباره بر برنده نمیشم به دولت داده شوه و پیروز میشم برم داده شوه این همه پول هم بده اختیار نداشتم و بزرگترین شناخت از لحاظ مالی را پدر و مادر ما برم داشت این همه باور در خانواده ما وجود نداشت و تا آخرین دقایق هم پدرم فکر میکرد که نمیتونی ببری ما آمدیم و یک تلسم شکستاندیم کابل قلب سیاست است در افغانستان و همه کسانی که در می فهرست برنده شدن شما یک نگاه برش بندازین حد اقل ادعای رهبری داره اگر رهبرم نیست ولی در این تو یک شرایط 650 نام زد بخش کلانش هم پشتیوانی کلان مالی دست های پیدا و پنهان کشورهای خارجی همسایه منطقه دنیا علاقه مندی داره که در پارلمان نقش داشت در این تو شرایط وقتی شما وارد میشین و میخواین از مردم نمایندگی بکنین ما آمدیم و اینیمه تلس میشه پستانده دیگر برای یک کسی که 25 سال سن داره هیچ ترس باقی نمیمانه که در برابر کسی که سالها در این مملکت سی سال رهبری کرده سی سال یک آدم رهبر این مملکت بوده ولی یک آدمی که کل سنش 25 سال است وقتی استاد میشه برای اولین بار ما در پارلمان مورد لطکوب قرار گرفتیم حمله شد بالای ما برای اولین بار وقتی ما به ارگ ریاست جمهوری رفتیم ما هیچ فراموش نمی کنم که وقتی همه نماینده ها رفتن رئیس جمهور قبلی جناب آقای کرزی تمایل برای افتتای پارلمان نداشت پنج نفر سخنرانی میکرد همه نماینده ها رفتیم و گفتن که باید عرف های بگیم که از آدرس یک نماینده مردم عرف های جدی وقتی اونجا رفتیم همه گی نانشان تیار شد و نان خوردن و بالاخره همین سمیمیت ها وقتی دوباره استاد شدن در برابر رئیس جمهور صحبت میکردن که رئیس جمهور جلالت معاب شد و باعث افتخار شد استادن در کنارش ما واقعا در خود تکان خوردم که نمی آیا امو آدم است که بیرون میگفتن ما میریم حرف هیچ شکلی میزنیم هیچ چیز میگیم هیچ چیز ولی اینجا ای طور خورد و خمیر شدن به امو دلیل وقتی من سخنران پنجم بودم یادم نمیره پنج نفر صحبت میکرد هر چند وقتی چهار نفر صحبت کرد چون سنم خورد بودیم گفته بس از دیگر چهار نفر صحبت کرده ما گفتم نه ما حرف گفتن داریم اول تفاهم باید میشد که باید صحبت کنیم وقتی ما گپای گفتم که زیاد بر رئیس جمهور خوشایند نبود اولین چیزی که بر مشروع کردن که باید ما از پارلمان خارج شویم سن ما یعنی نه کس نامت ظرفیت علمی را دانش ما را آیا ای فهم داره دانش ای داره که وکیل باشه گپا اولین نکته که فشار دادنی بود که سنی خورده است و ما را گفتن که شاید حدود 20 چند سال داشته باشی ولی 25 ساله نیستی حتی در پشت خانه ما مکتوب تب عدلی آمد برای اینکه ما باید برم و تحقیقات بتم که سن ما چند سال است دیگه برای کسی که در اون سن قرار داره که ما دیگه بالاخره رفته مال سن سال ما گذشته ولی اگر کدام کسی دیگه 25 سال باشه و علاقه مند پارلمان باشه اونو چالش نیست برای که آل را باز شد فهمیده شد که نی اینجا میتونه این مردم کار بکنه به او خاطر ما بسیار امیدوار هستم امیدوار به هستم که نتیج نتایج و امیدواری را ما در شورای ولایتی در برخی جاها دیدم که جوانا فرصت پیدا کردن تا راه پیدا کنند و مطمئن باشین که اگر پارلمان ترکیب درونیش تغییر بکنه یعنی مسائل زیاد است که میتونه پارلمان تغییر بده از جمله ای که نظام پارلمان باید حزبی شود یعنی تا زمانی که پارلمان به گونه انفرادی باشه ما در پارلمان 249 نفر داریم 249 حزب سیاسی است 
در حالی که ما دو تا حرف متفاوت برای گفتن نداریم ولی 249 نفر علاقمند است که نمی 249 گپ 249 بار تکرار کنه اگر پارلمان می خواهیم موثر باشه کارآمد باشه سیستم حزبی باید تقویت شوه احزاب پا بگیره جا بگیره تا از آدرس احزاب بتونیم چند تا حرف متفاوت ولی محکم که پشت سرش چند نماینده باشه البته من میفهم که اشاره میکنی خودت یعنی کم کم گپ بزنم ولی اینا چیزایی است که ضرورت است که ما باید در موردش کم تفصیل بدم خواهش میکنم تشکر این وقت نوبت میرسه به سوالای شما لطفا اگر دستان بلند کنین و بسیار مختصرا خود معرفی کنین میتونم بپرسم با تشکر محترم اسم مجیب الرحمن است محصل پانزه تیب سوالی که متوجه شما میشه یکی سوالی که متوجه شما میشه یکی است به طور خلاص شما شرایط انتخاب نماینده را به ما معرفی بکنین و دوم وضعیت پارلمان در آینده چطور است با وجودی که مثلا ما فعلا پینجا پینجا هم ریاست جمهوری رئیس جمهور صاحب و هم رئیس اجرایه است آیا در آینده پارلمان به اصطلاح رو به بهبود است یا به تناقض تشکر در بسیار تشکر از سوالتان البته در میکانیزم تازه‌ای که بر اساس قانون انتخابات در نظر گرفته شده شرایط نامزد شدن داشتن تابیت افغانستان سن 25 سالگی و حالا چیزی که برش اضافه شده داشتن مدرک تحصیلی است بسیار آسان و جزیات بیشترش است که اگر شما به قانون انتخابات مراجعه کنین که پیش از ورود به فهرست ثبت نام شما ضرورت دارین که چند هزار، یک هزار کارت جمعوری بکنین کارت رای دهندگان را که به عنوان نشان بتین که این امایت در پشت ما وجود داره برای کمیسیون تسلیم میکنین تمام یک مقدار پول هم که سی و پنج هزار افغانیست ایرم تحویل میتین و وارد مبارزات انتخاباتی میشین که توکل به خدا اما در بحث تقسیم قدرت و تشکیل حکومت وحدت ملی که تا چه حد انتخابات بعدی پارلمانی را متاثر خواهد ساخت سوالات کلانی وجود دارد تا هنوز ما تا امروز که برای شما صحبت میکنیم بسیار با جرأت و جسارتی که برای ما چندین هزار نفر یقه دادن که امروز استاد شوم در برابر تان صحبت بکنم صحبت میکنم ولی این جرأت و این جسارت پس از اول سرطان دیگه در پای ما و نه در دست ما و نه در زبان ما وجود داره برای اینکه مطابق اصول ما نماینده مردم برای یک دور تقنینی هستیم و قانون اساسی دور تقنینی را رو روشن کرده که اول سرطان سال پنجم کار مجلس به پایان میرسه اما اونطوری که دیده میشه حکومت اراده برای برگزاری انتخابات نداره و ما هم موافق هستم که انتخابات با چنین شرایط برگزار نشه برای که تکرار یک افتضاع چرا ما بخواهیم بار بار ای تکرار شود ولی متاسفانه کمکاری و سهلنگاری شاید هم عمدی وجود داره که نمیخواهند کارهایی که میتونست مقدمات و سازوکارهای انتخاباتی چیده شود که ما بتانیم انتخابات پارلمانی را در زمانش و یا حد اقل یک یا دو ماه به تعویق بندازیم اما اوتوری که آل دیده میشه شناسنامه های برقی هنوز توضیح نشده و رفتن به پای صندوق رای و رفتن به برگزاری انتخابات بدون توزیع شناسنامه های برقی به هیچ عنوان به نفع مردم افغانستان نیست برای اینکه هر کس مالک آلا بگیم چند هزار رای است در خانه های مردم بسته های کارت رایدی وجود داره در یک چنین شرایط هیچ مفید نیست برای مردم افغانستان که بار دیگه بریم و صندوق ها پرکاری شود بنان انتخابات باید با میکانیزم و سازوکارهای جدید برگزار شود من مطمئن هستم که اگر شناسنامه‌های برقی توزیع شود اگر دو گروه و یا تیم انتخاباتی هر قدر بخواین افراد دلخواهشان بیارن و یا تلاش کنن که انتخابات به گونه دلخواهشان مدیریت کنن افراد دیگه از صندوق ها بیرون خواهد شد برای اینکه شهروندان افغانستان حق داشتن یک رای و هم سری را دارد شما وقتی پشت صندوق رای میرین 
خودتان تصمیم میگیرین که برای کی رای بدین و اگر این رای گیری به گونه برابر و مساویانه در همه افغانستان هر شهروند اگر در کابل است در قندهار است در بدخشان است در کاپیسا است همگی برابر حق داشته باشند هیچ نگرانی باقی نمیمونه که مردم کارشان نمیکنن و نتیجه کارم چیزی میشه که مردم میخوان ولی اگر شناسنامه‌ای برقی توزیع نشه و سازگارهای انتخاباتی و میکانیزم فیلی تغییر نخوره و دست نخورده باقی بمانه اصلا رفتن به پای صندوق رای و رفتن به انتخابات لازمی نیست اما ای که سرنوشت آینده انتخاب پارلمان فیلی چی میشه شاید اگر در سوال دیگه بود که جواب بدم چرا زیاد نشه در رابطه با تقسیم بندی مجلس نمایندگان شما اشاره کردین و دو سلسله کسان قلدرای خواندن که به نحو یا پول داشتن یا وابستگی سیاسی داشتن یک سلسله شما افراد پاک و کسایی که هیچ وابستگی سیاسی و پول های با دورده را نداشتن گفتن که راه پیدا کردن به مجلس اولا در مورد دو سلس خب تعداد زیاد میشه در مجلس و بدون شک نقش تعیین کننده را میتونن در مجلس داشته باشن کوتاهی ها و مشکلاتی که در مجلس با وجود آمد و شما در جریان هستین که مجلس در بسیاری موارد نتونسان چون که باید عمل میکرد عمل کرده نتونسان و بیشتر مشغول زدمند خود داخل مجلس شد و حتی در بسیاری موارد صلاحیت ها و وظایفش نقص شد و نشد که انجام بدن حتی نظارت دقیق بر کارکردهای حکومت نداشت یعنی میخوام بگویم که مجلس رانده شده بود از نظام در تا حدی که تو بعضی از نمایندگان مجلس هم کارای شما در بسیاری از رسانه اظهار سرخوردگی کردن و گفتن که ما حتی در بسیاری جا خجالت میکشیم که مثلا بخوایم بگوییم که از مردم نمایندگی میکنیم چون این همه مشکلات برمیگشت به مجلس حالا در پایان شما شرکت کردن که حکومت خیلی نقش داشت و عوامل نفوذی باعث شد که مجلس خراب کنه این دو سلس واقعا عامل بدبختی های مجلس بود یا که حکومت یک موضوع اما تو که ما در ابتدا شرکت شما به عنوان یکی از جوانان نخبه و بهترین بودین در بسیاری موارد ما شاهد بودیم که شما در زمان رای دهی کارت تانه یا باطل کردین یا در حضور رسانا چلی پا کردین فکر نمی کنین که خلاف توقع مردم بوده باشه ممکن بسیاری ها حکومت وعدت ملی را از سر ناگذوری رای دادن و چشم امیدشان به شما بود که نباید چنین روی کرده یا کار انجام داده پرسیسش سیوم آیا مشروعیت مجلس پس از سرطان چه خواهد شد؟ شما اشاره کردین مشکلات میتونه با وجود به مشروعیتش چه خواهد شد؟ خطا. تشکر بسیار تشکر همچنان یه احترام متقابل از من خلبان شما رو دوست دارم در رابطه با شاید بیان من یک مقدار درست نتانسته باشم رسانده باشم که امی بزرگوارایی که برشان فهرست ردیف کردیم شمارشان از یک سل از دو سلس میگذره برای اینکه اگر ما یک سلس افراد متحد و پاک و صادق می داشتیم باور کنین وضعیت متفاوت می بود ولی اینا به شکل پارلمان در مگرهوگان اما افراد گرفته شد و به دلیل موثریتش یک بخش کار که پارلمان پایش در گل بند مند ای بود بخش دیگه نفوز بیش از حد حکومت امی افراد وقتی تمایل به سود جویی دارن حکومت هم تمایل برای جلب امین نوع افراد داره نمیخواه سر من سرمایه گذاری کنه برای اینکه میدانم ما برش قابل دسترس نیستم بناهن به ما آدرس های مراجع میکنه که منفذ های ورودی هستن یعنی ضعف و کاستی اصلی در خود مجلس بود چرا این منفذ ها از جانب مجلس باز شد و حکومت این جرعت داد که وارد چه به این بحث ها در این مورد بدون شک اما یک چیز دیگه هم که پیشتر میخواستم اشاره بکنم وجود و حضور افرادی که در مسند قانونگذاری نشستن ولی دارای تحصیلات عالی نیستن و تجارب علمی و اکادمی همه به گونه با یک مشغولیت هایی بوده ولی اینا تجارب در کار قانونگذاری نداشتن و یکی از مسائلی که در عرصه قانونگذاری مجلس با مشکل مواجه کرد ای بوده اما چیزی را که ما خدا شاید است که بسیار دلم میخواست که یک فرصت پیدا شود که در این مورد توضیح بدم که خود پرسان کردی بسیار تشکر ما پس از روزی که چلیپا کشیدم برای می ورق های رایدی می خواستم بروم به تلویزیون و توضیح بدم ولی شما می فهمین که آل دیگه ما در حد نیستیم که مثلا کس را بگیم که ما را دعوت کو که ما حرف برای گفتن داریم و در مجلس هم شما را وقت که هیچ فرصت نمیتن 
و می زمانی نما ساید نشد و من دیرتر شد که من فرص... ایره ببین هر روز در مجلس یه تهام وارد است که این مجلس پول می گیره بلاخره وقتی در این اتاق وارد میشین فهمیده میشه که از کجا می ایم از دروازه ما در طول چهار سال سه سال پس از سال سه هم تصمیم گرفتم که کارا بکنم پس از سه سال من نتیجه گیری ما در مجلسی بود که یکی از منفس های ورودی فساد فساد مالی در مجلس روزی است که وزرا به پارلمان معرفی میشه و وزیر محتاجی میشه که پشتخانی وکیل به و این حرف هایی که تا چهار میلیون دلار هم شنیدین نمی پول ها در نمی روز ها پایین بالا میشه بنده مثل نمی لباس سفید هستم و در این معاملات پولی در این مدت زمان شرکت نداشتم اما بارها وقتی نزد مردم رفتم مردم مرا مخاطب قرار داد که ما چی بفهمیم که خودت متفاوت هستی و چی بفهم پول نگرفتی هیچ نوع سند برای ای که ما شامل اونمون روند پولگیری هستم نداشتم این واقعیت است چرا که همه رفتن پشت صندوق رای دادن و ما هم رفتم پشت صندوق رای دادم پس از سال سیوان ما در مجلس علنی وقت گرفتیم و اعلان کردم که ما دیگه در رایگیری های سری شرکت نمیکن چون فسادی که مجلس از زیر سایه گرفته در رایگیری سری است و این رایگیری بگونه است که مثلا یک ما آمدیم از ارزش های مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان دفاع میکنم ولی دارونمو پشت صندوق برای کسی که بزرگترین دشمن دموکراسی است میره امی آدم رای میده اولی که ای حق نظارت مردم از پارلمان هم میگیره مردم باید بفهمند که من به فلان وزیر چرا رای دادم و چرا رای ندادم و ای بسیار مهم است برای که ای رای را که ما اونجا به پای صندوق میریزیم رای من نیست شماها همه حق دارین دایی و باید خودت بفهمی که ما به کی رای میدم ما پیشنهاد کردیم که رای گیری باید علنی شوه بخصوص برای وزرا کس پیشنهاد ما را قبول نکرد در رای سری فساد است تبعیز است بسیار روشن برای اینکه نمیفهمه که کی کار را کرد ولی یک مجموعه کلان تصمیم میگیرن که فلان کار را باید بکنیم ما نخواستیم که دیگر نام ما در کنار همین نام ها بیاید و امون روز هم که ما خط کردیم روند رای سری را رد کرد چون رئیس مجلس هم اگر متوجه باشین مرا گفت که همین خواه خلاف قانون است که میکنی چون ما قبل زی به مجلس پیشنهاد دادم که رای گیری علنی شوه و یکی از پیشنهادات ما برای اینکه خشک و تر نباید بسوزه و این بسیار فرصت خوب مساعد میکنه که اینمی دستبندی ها برای مردم روشن شوه که کی به کدام ارزش بکی رای میده مخالفت ما با افراد نه به عنوان فرد بوده ما با هیچ یک از افرادی که معرفی شدن مخالفت نداشتیم وقتی اگر اونجا جایی بود که شما اگر میخواین کسی را رد کنین دو جای است یا تکمارک میکنی یا پایین ما ورق باطل کردیم معنی باطل کردن ورق یعنی در رای گیری سری دیگر شرکت نمی کنیم و این تعهد ما پا برجاست که ما نباید در رای گیری های سری شرکت کنیم نباید پنهان کاری ها را تشویق و حمایت کنیم برای که فرصت برای مردم داده شود متاسفانه بسیار برداشت بگونی متفاوت شده بود همه مرا گفتن که بچه کار بچگانه کردی انتظار از تو این نبود و چرا این کار کردی همه گیر چرا رد کردی آیا افراد نبود ما باور دارم که در امو فهرست کسان زیادی بود ولی امو افراد نامدن به دلیل امی نگرانی که ما داشتم به دلیل از که او پول نداشت که مصرف کنه او یک پشتیوانی کلان سیاسی در پشتش به منای واقعی وجود نداشت بنان او آدم ماندن و کسایی که پول مصرف کردن و فساد کردن آمدن بنا به همین دلیل بود که خوب شدی فرصت مساعد شد که ما دقل برای می جمع دوستا توضیح بتم که او چلیپا نه مخالفت با افراد بلکه مخالفت با رأی سری بوده و ما رأی سری را در جمع کلانتر برای مردم مناسب می دانیم چون می توانند فشارهای سیاسی وجود دارد تنظیمی گروهی قومی می توانند سری رأی بدن ولی وقتی از آدرس نمایندگی از مردم کار می کنند اگر این رأی گیری ها علنی شوه شما باور کنید که بسیار چیزا تغییر می کنند در پارلمان بسیار مسائل است که منبع فسادش رای سری در پارلمان است وزیر میرن استیزا میکنن میای امضا را جمع میکنن چند امضا جمع آوری میشه برای وزیر میگه که اگر استیزا ورقش آماده است اگر فلان کار را نکردی استیزایت میکنن ولی اگر اینمی مسئله علنی باشه که رای اعتماد برای وزیر علنی و غیر علنی سری مردم میفهمه که 
ای وزیر چی مشکل داشت؟ ای خامروی چند آدم مشکل داشت؟ چرا ایرا برکنار کردین؟ و یا چرا رای دادین؟ دلیل امدهشی بود. در مورد دوام کار مجلس با یک پرسش کلان مواجه است. شخصا خود ما پیشنهاد کردیم که ایرا علنی باز و با رسانام اعلان میکنیم که ما موافق استیم که در اول سرطان سال پنجم پارلمان کارش پایان پیدا کنه و نباید ما بر اساس فرمان رئیس جمهور بیاییم برای که وقتی شما مطابق فرمان میایین از هر آدرس و نشانی که آمدین مأمور عمو میشین نمایندگان مجلس تبدیل به مأمورین حکومت و مجلس افغانستان تبدیل به وزارت 26 ام میشه به این دلیل من فکر میکنم که فرصت بسیار خوب هم است که یک بار یک غربال کاری شوه فرصت بسیار خوب برای است که زمینه مساعد و مساویانه برای همم داده شوه به معنای که ما اگر نمایندی بر حال مجلس هستم امتیازات وکالت دارم برای قماندان تلفن کنم گپ ما میگیره برای رئیس تلفن کنم میگیره ولی خودت اگر نمایندی مجلس میخوای شوی کسی که هیچ کس نمیشناسید حرفت هم نمیگیره این رقابت ناعادلانه است و نابرابر است فرصت خوب است که مجلس در زمانی که کارش به پایان میرسه دروازش بسته شوه و رقابت برابر و مساویانه بر همه داده شوه هر کی برنده شد بر انتخابات از آدرس مردم این طرح بوده که ما پیشنهاد کردیم هر چند نماینده های هستند که استدلال میکنن که کار مجلس در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات وقتی قانون گذار قید پس از انتخابات آورده معنیش است که تا زمانی که انتخابات نشه مجلس فعلی دوام پیدا کنه مثل او بدعت هایی که قبلا گذاشته شد در انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات قبلی پارلمانی اینی مسائل وجود داره ولی ما از کسان هستیم که طرفدار هستیم که در روزی که قانون صلاحیت های ما را میگیره باید همه چیز شد تسلیم بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت دوستا و جناب آقای سایوش آقای سایوش میخواستم نظرتان در مورد وجود گروپ های در پارلمان که حالا میخواین نمی قدرت پارلمان به انحصار بگیرن مثل وجود گروپ به نام سول کاروان و گروپ سبا موقف شما در این مورد چی است دیدگاه دانای ای خلاف پرنسیب پارلمان است یا خیر و سوال دوم می بود که چی چیزه باعث میشه که امیر رای علنی صورت نگیره در پارلمان چی چیز مانع رای علنی در پارلمان میشه و بخش سوم سوال می است که آلا اگر دوباره شما توسط یک فرمانی که قبلا خودتون بسین از طرف رئیس جمهور رسما پارلمان که دوره بعدی شلان شوه حاضر هستین از سمتتون کنار برین قسم که خودتون گفتین شکر در رابطه با گروپ های پارلمانی در اصول وظایف داخلی یا مکارشوی که ما در مجلس داریم روشن شده که اعضا میتونن گروپ های پارلمانی را تشکیل بدن ولی مبنای کارشان باید منافع مملکت باشه و بهبود کار در درون پارلمان یا در مجموع در نظام اما گروپ هایی که شما نام گرفتین ما میخوایم خلاصه تر بگویم که کبوتر با کبوتر باز با باز بیشتر بر اساس منافع و سودجویی هاست و امو چهار دسته که من دسته بندی کردم چون یک شما رو بسیار قابل توجه است همه یک دیگر را پیدا میکنن این گروپ ها تشکیل میشن و در بیاز موارد امتیاز گیری ها میکنن و در گذشته هم چون این کار قطعا صورت گرفته چی چیز باعث میشه که مجلس رای علنی را نپذیره عمده ترین دلیل تکرار قضیه خانم فرخنده است رفت و خواست که دوکان یک دوکاندار را بسته کنه دوکاندار همه را برش خستان و سرانجامش سختان داشت رای سری در مجلس دوکان است و وقتی شما میخیزین و میگین که دوکان بسته شوه معنیش است که شما منافع بعضی ها را با خطر مواجه میکنین حتی بعضی ها تحمل شنیدن اینمی کلمه را ندارن که رای علنی باشه معامله پولی است مسائل زد و بند های سیاسی است و هزار و یک گپ دیگه و جسارت و جرأت نمایندگی از مردم واقعا وجود نداره شما میبینین که کسانی است در مجلس که بی باک هر چی باشه میگه از اینا هم داره تو هم نیست که بعضی فکر میکنه که این نماینده مجلس شدی بالاخره هر چی میتونی بگی همین نظام که تا نمی گلو در فساد غرق است اگر چند تا حرف های میشنوه که به مزاجش خوش نمیخوره ای را در صدد خاموش کردن این گلوها هست اما تو هم نیست که آدم حرف بزنه و هیچ هزینه برش نپردازه ولی مقاومت و استادگی در برابر این نمی ناوسامانی ها هزینه داره و این جرأت و جسارت می طلبه و من خواهش میکنم از کسایی که علاقمندی آمدن به پارلمان داشته باشن پارلمان 
نه پول ضرورت داره نه حمایت رهبر سیاسی ضرورت داره نه هیچ فقط توکل به خدا و جسارت و جرأتی که از مردم بتونی دفاع کنی در پارلمان ما رفتیم که از حق مردم دفاع کنیم بسیار وقت است که به مخاطر خون ما به جوش میه که ما که آمدیم که از مردم حقش بگیریم برشان بسپاریم گای وقت حق خود ما را میخوانم اونجا بگیرن و گلوی ما را خفه بکنم به او دلیل رای سری زمینی فساد مساعد کرده و او فسادی که در موردش صحبت میشه مش زدن ده هوا نیست او چیز وجود داره و این رای میتونه او روشن کنه مثلا اگر یک وزیر امروز به عنوان وزیر تعیین میشه اگر کارت ما سبز است و ما یک ماه بعد کدام کار به میل ما نکرده دوباره میخوایمش و استیزا و رد میکنمش باید در برابر مردم پاسخگو باشم که چرا فلان آدم با یک روز آمد و با یک روز رد شد ما نمونه های عینی حتی هم نیست که اوایی داریم آورد صحبت کنیم بحث استیزای بسم الله خان از وزارت امور داخله در یک ماه وزیر امور داخله سلب صلاحیت میشه ماه دیگه در وزارت امور دفاعی یا وزارت دفاعی ملی مقرر میشه چه موجزه در کار بود آدم امو آدم ظرفیت کاری امو ظرفیت کاری یک بار رای میاره یک سد و چند رای رای رد رای تاییدش میشه یک سد و پنج رای اینی نشان میده که یک کاسه زیر نیم کاسه است ولی چون رای سری بود هیچ کس نفهمید که کی رد کرد و کی تایید کرد و اون خاطر ای بسیار کمک میکنه که ما تو از افکار آما کمک میخوایم برای ای که حمایت شو این نظریه که ما تا جایی که میتونیم با البته هر کی با مو استدلال های خودش اگر می فکر میکنه که می منطقی است کمک شوه ما بتونیم یک کمپین کلانتر رو اندازی بکنیم که از بیرون فشار وارد شوه هر چند مجلس کارش تمام است مجلس بعدی که پاسخگو کردن نمایندگان رای علنی است در مورد ای که ما کار آیا ما انجام میتونیم کار میانی ما تعهد کردیم که در روزی که کارم به پایان برسه تمامی امتیازاتی که به عنوان نماینده مجلس نزد ما است از جمله کارت وکالت پارلمان برده و به دروازه پارلمان تسلیمش میکنم هیچ امتیازش استفاده نخواد کردم ولی اگر دروازه پارلمان یک سوال ری که ما حال به او مواجه هستیم است که اگر دروازه پارلمان باز باشه و او کرسی ما خالی باشه با این چگونه باید برخورد بکنیم این یک بحث حقوقی است تا جایی که بحث امتیازات وکالت است همیشه برش میسپاریم ولی تا جایی که نشانی مردم پر نگه کردن است این سوال جداگانه است که در موردش باید با مردم مشورت شود چرا ما در یک مسند و یک نهاد نیستیم که یک آدم مرا مقرر کرده باشد که ما دوباره استعفا بکنم بنان در یک چنین موارد کلان وقتی مواجه میشیم حتما راه های نظرسنجی و پرسش از مردم وجود دارد که دوامش چی بکنیم ولی امتیازش حتی امتیاز داشتن کارت موتر که نداشتیم از اولم کارت هویتش هم دوباره میبریم و تسلیم میکنیم با شمول پاسپورت و همه چیزش تشکر بسیار جد ما به نمایندگی از مرکز خبرنگاری و تحقیقی پک از اشتراک شما در این مفهوم بسیار زیاد تشکر میکنیم توفیق کوچک از طرف خواهش میکنم بزرگوار هستیم خدا کنم مورد بسیار تشکر سلامت باشید یک دنیا تشکر از شما